बड़ी चेलव ते तुम ये ना नानगे ये मम पढ़ाई कहा पस 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 नमः प्रदमर मोड़ी अवर गला तिरकरल पेश रहे इंगे ये पो यार डे प्रदमर अवर गल पेश रहे इंद कोरोलोडे पोरले केटे आवन में वांग के केकला मर्या सम्मान मर्यादा पुण्य व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबंध होते हैं। ओके, इप्पो इन द कुरल लड़वे लगते केटो। मोड़ी अवरगल ये पो येंगा पेशनार नोंगल की तरी उमा। सेरी, नांगल कुरु क्लूतर हैं। मोड़ी अवरगल इन द मादा मुंड्राम दे दी था इधर पेशनार। कंडे पीड़ित इरगला, आमा பிரதமர் அவர்கள் இந்த திருக்குறள லதாக்களை தான் பேசியிருக்காரு மக்களை கொரோனா கிட்ட இருந்து காப்பாத்த மத்த மாநிலத்தோட தீவிரமா ஆலோசிக்கிற மாதிரி இதையும் தீவிரமா ஆலோசிச்சு நம்மளை எப்பொழுதும் காத்து கொண்டிருக்கும் ராணுவ வீரர்களை சந்தித்து அவர்களின் உடல்நிலை மற்றும் எல்லை பிரச்சனையை விசாரித்து அவங்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்காகவே திருக்குறளையும் மேற்கோளாக காட்டி பேசினார் பிரதமர் அவர்கள் மேற்கோளாக காட்டி பேசிய குரலையும் அதன் பொருளையும் வாங்க பார்க்கலாம் மரமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம் என நான்கே ஏமம் படைக்கு இக்குரல் படைமாற்றி என்னும் அதிகாரத்தில் எழுநூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது குரலாகும் வீரம் மான உணர்வு முன்னோர் சென்ற வழி நடத்தல் தலைவரின் நம்பிக்கையை பெறுதல் ஆகிய நான்கும் படைப்பண்புகளாகும் ஏன் இராணுவ வீரர்களுக்கு மட்டுமா இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் தான் வாங்க இப்போ மோடி அவர்கள் சொன்ன பண்புகளை விரிவாக காணலாம் முதல் பண்பு வீரம் வீரம்தான் நம் பண்பாடு ஜல்லிக்கட்டு மல்யுத்தம் போன்ற பல விளையாட்டுகள் இந்தியனின் வீரத்தை வெளிப்படுத்தும் வீரம் மிக்க ஒருவன் யாரை பார்த்தாலும் சண்டையிட மாட்டான் புத்தியை தீதிதான் சண்டையிடுவான் இதை சொல்லும் போது டாக்டர் எம்ஜிஆர் நடிச்ச பாட்டு ஞாபகம் வருதே இந்தியர்களுள் இயல்பாகவே உள்ளது அதற்கு எடுத்துக்காட்டே நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவர் இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கி அப்போதே இந்தியாவை ஆட்சி செய்த ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்தியவர் இரண்டாவது பண்பு மானம் நம் இராணுவ வீரர்களும் சரி மக்களும் சரி எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் தன் நாட்டின் மானத்தை பெரிதாக கருதுவார்கள் நம் நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்த அனைத்து வீரர்களும் நான் இந்தியன் என்று பெருமையாக கருதுவான் மூன்றாவது பண்பு முன்னோர் சென்ற வழி நடத்தல் நம் இந்தியாவில் ஒரு கிராமம் உள்ளது அந்த கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து வீடுகளிலும் ஒரு இராணுவ வீரர் இருப்பார் அது எந்த கிராமம் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா அது அப்சிஞ்ச் இராணுவ கிராமம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ளது அங்கு இருக்கும் சான்றோர் பெரியோர் அனைவரும் முன்னோர் வழிகளை பின்பற்றி தான் நடப்பார்கள் மற்றும் ஹோமியோபத்தியிலும் முன்னோர் வழிகளை பின்பற்றி தானே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் அரிசினி கால்பம் தட்டியை கண்டுபிடித்தார்கள் நாலாவது பண்பு நம்பிக்கை நம்பிக்கை தான் எந்த ஒரு உறவிற்கும் அடித்தளமாக உள்ளது நாம் தினமும் அமைதியான வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம் ஏனால் நாம் இராணுவ வீரர்களை நம்புகிறோம் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மீதுள்ள நம்பிக்கையில் பள்ளிக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் செல்கிறார்கள் நம் உயிரையே மருத்துவர்களிடம் கொடுக்கிறோம் ஏனால் மருத்துவர்களின் மீதுள்ள நம்பிக்கை இப்போது புரிகிறதா நண்பர்களே என் பிரதமர் மோடி அவர்கள் இந்த திருக்குறளை மேற்கோளா காட்டி பேசினாங்கன்னு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி இந்திய திருநாட்டிற்காக வீர மரணம் அடைந்த இராணுவ வீரர்களுக்கு தலை வணங்குவோம் விலகீரு விழித்திரு வீட்டிலேயே இரு இந்த வீடியோவை தொகுத்து வழங்கியது ஜனனி நன்றி வணக்கம்